Witajcie na kanale Win Technologia. Jestem Rafał i zapraszam na materiały o najgorszych laptopach dla graczy. Kanał nie jest sponsorowany i stworzyłem go w chwili poirytowania, gdy słuchając wielkich recenzentów zakupiłem dla siebie i kilku znajomych Gigabyte G5KC, który w tamtym czasie okazał się totalną porażką. Mogę pozwolić sobie na tworzenie treści ujawniających wady i mankamenty poszczególnych urządzeń bez skrępowania i ich trywializowania. Dlatego powstała ta lista. Są na rynku konstrukcje, których powinno się unikać. Przy założeniu, że mówimy o laptopach dla graczy i patrzymy stricte pod tym kątem. Gdyby był to ranking laptopów do wydajnej pracy, mogłyby one znaleźć się w czołówce. Ale zapaleni gracze nie powinni nawet na nie patrzeć. Głównym czynnikiem determinującym, czy jakiś laptop znalazł się na liście, jest jego cena kontra wydajność. I tu poruszamy takie kwestie jak TGP, czyli całkowita moc karty graficznej. Jeśli ktoś z Was nie wie o czym mowa, tutaj znajdzie się link do mojego materiału. Jako, że producenci nie chwalą się tym parametrem, zwłaszcza jeśli jest on niski, w przygotowaniu jest też strona, na której będziecie mogli to sprawdzić. Link zostanie umieszczony w opisie. Zaczynamy! Najpierw przyjrzyjmy się laptopom z RTX 3050 i 3050 Ti. Trafiły tu konstrukcje z TGP poniżej 70% maksymalnego, czyli poniżej 70W. I tak w tym przedziale mamy dwóch producentów wciskających taki sprzęt. I jest to Acer ze swoim Acer Nitro, którego ceny zaczynają się od 4000, ale potrafią osiągnąć też ponad 5500 zł. Posiada TGP na poziomie 65W dla obu wersji, zarówno 3050 jak i 3050 Ti. Kolejnym producentem jest MSI, które poleciało ostro po bandzie dając w swoich laptopach z serii G63 za ponad 4200 zł karty 3050 Ti o imponującej mocy 40W. Tak, dobrze słyszeliście, 40W w stosunku do nawet 95W w konstrukcjach od Asusa jak ROG Strix G15 dostępnych w zbliżonej cenie. Oczywiście, jeśli chcecie słabszą kartę graficzną bez TI w nazwie, MSI ma też dla Was ofertę. I jest to wersja GF66 z RTX 3050 bez TI, ale za to z TGP 60W, czyli z deszczu pod rynnem. Dodatkowo producent swojej błyskotliwości nazwał tę serię Katana, chociaż bardziej pasowałoby tanto, czyli nóż do sepuku. Bo to właśnie będziemy chcieli zrobić, próbując grać na nim w najnowsze tytuły. Przejdźmy do laptopów z RTX 3060. Trafiły tutaj konstrukcje z TGP poniżej 90W, ale od tego momentu będziemy brać pod uwagę także wagę i nie może być ona mniejsza niż 2,2 kg. Jeśli ktoś chce kupić laptopa poniżej tej wagi, to sam zgadza się na kompromis wydajności. Gdybyśmy brali pod uwagę laptopy ważące mniej, byłoby ich sporo, ale one celowane są w innego konsumenta, czyli ma być lekko, mobilnie i żeby dało się w coś zagrać. I mamy tu oczywiście MSI GF66 oraz GL76 za ponad 6000 zł z TGP na poziomie 85W. Chciałbym wymienić tu jeszcze Dela G15 5510, ale tutaj jedne źródła podają, że ma 80, inne 90W. Możliwe, że producent zaktualizował BIOSa dodając Boosta plus 10W. Tak samo jak zrobił to Acer w swoich laptopach z serii Nitro, które osiągają teraz TGP na poziomie 95W. Czas na laptopy z RTX 3070. Tutaj mniej niż 100W to i tak łaskawa granica. Biorąc pod uwagę, że w tej samej cenie lub zbliżonej możemy zakupić laptopy o TGP na poziomie 140W. I znowu Acerowi udało się uniknąć zaszczytnego miejsca na tej liście z uwagi na wspomniany wcześniej update BIOSu, dający wzrost o 15W, czyli z 85 na 100W. Za to muszę umieścić tu laptopy Asus TUF Gaming A15 oraz wersję 17-calową, czyli A17. Są to konstrukcje o wadze odpowiednio 2,3 i ponad 2,6 kg, ale z TGP 95W. Czemu w takim sprzęcie aż tak ograniczona grafika? Nie wiem, zwłaszcza w wersji 17-calowej. I oczywiście nie może zabraknąć MSI ze swoją kataną Tanto GF66 z TGP 85W. Kwestie laptopów z RTX 3080 poruszę w oddzielnym filmie, który pojawi się w najbliższych dniach. Muszę dokładnie przeanalizować, jakie kryteria będą tu najwłaściwsze. Jeśli macie informacje o jakimś laptopie z bardzo słabą wydajnością względem teoretycznie mocnych podzespołów, dajcie znać w komentarzach. Będę wdzięczny. Nie zapomnijcie zostawić suba, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia!